一毛钱不花，别人还能夸你大方，有这种事吗？当然有了，他就是被传送了几千年的周公。话说周成王小的时候和弟弟叔虞玩过家家，模仿周公分封，拿了一片树叶当做玉圭赐给弟弟叔虞，说：“我拿这个分封你。”叔虞很高兴呀，就把此事告诉了周公旦。于是周公旦就找到了成王，让他分封叔虞。成王很惊讶地说道：“我是跟叔虞开玩笑的。”周公旦却回答说：“我听说过，天子没有开玩笑的话。天子一说话，史官就记载下来，越人就该引诵，世人就会颂扬。”于是成王只好把叔虞分封到了堂弟为侯，也就是今天的山西易县一带，方圆不过百里，周围还都是戎狄。这件事很多人都觉得周公办得好呀，很讲信用，但其实呢，你细想一下，根本不是这么一回事。周朝呢是分封制，商纣王的哥哥微子启都被分封到了商丘，更何况是周成王的弟弟叔虞呢？所以叔虞即便不被封到堂弟，也必然会被封到其他地方。而周公旦刚好就利用了周成王和叔虞开玩笑的机会，分封了叔虞，自己一毛钱没有花，不仅教育了周成王，还提高了王室一眼即出、驷马难追的威信。最重要的是呀，还让自己的名声又提高了一大截。至于周公旦所说的“天子没有开玩笑”的话，大家听听就好了。大家想一下，如果周成王和叔虞开的玩笑是“以后哥哥也让你当天子”，你看周公旦还会认真吗？他恐怕也只能装作没听见，或者以童言无忌给搪塞过去了。所以呢，作为政治家呀，对自己有利的事情呢，就会大肆宣扬；对自己不利的事情呢，就装聋作哑。咱们看历史故事，一定要细细的品味一下背后的逻辑，免得被别人卖了，还在替别人数钱呢。